ஹாய் வெல்கம் டு ஃபினான்சியல் சென்டர் சேனல் இந்த வீடியோவில் நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம்னா என்ன அப்படிங்கிற பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வீடியோவில் என்னுடைய முயற்சியாக பிஎஃப் ப்ராவிடன் ஃபண்ட்னா என்ன இஎஸ்ஐ எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ்னா என்ன பிபிஎஃப் பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட்னா என்ன மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் பர்சனல் ஃபினான்ஸுக்காக நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ என்னுடைய அடுத்த முயற்சியாக நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம் பென்ஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த பென்ஷன் வந்து நமக்கு அவேர்னஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அது எப்படிலாம் பென்ஷன் ஸ்கீம் இருக்குது நமக்கு அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பென்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அது நமக்கு எவ்வளோ அவசியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தேர்ட்டி இயர்ஸ் நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களால் ஓடி ஓடி எவ்வளோ வேணாலும் சம்பாதிக்க முடியும் பட் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு ஆக ஆக வயசு அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுடைய செலவுகள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆக ஆக நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு அப்புறம் நமக்கு ரெவன்யூவே இருக்காது இன்கமே இருக்காது ஆனால் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அறுபது வயசில் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா அறுபது வயசுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வேலைக்கு போகலிங்கும் போது எந்த விதமான இன்கமும் இருக்காது பட் அதுக்காக அறுபது வயசுக்கு பின்னாடி நமக்கு எந்த நோய் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது அறுபது வயசு வரைக்கும் ஐயோ அறுபது வயசுக்கு பின்னாடி நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் வேணும் அப்போ அறுபது வயசு வரைக்கும் தான் ஒருத்தனால சம்பாதிக்க முடியுமா அப்போ அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய அறுபது வருஷத்துல அந்த அறுபது வயசுக்குள்ள நீங்க உட்கார்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரி அறுபது வயசுக்கு பின்னாடி நீங்க உட்கார்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபண்டு ஜென்ரேட் பண்ணிக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் அறுபது வயசு வரைக்கும் ஓடி ஓடி சம்பாதிப்பாங்க நிறைய சம்பாதிப்பாங்க பட் ஆனால் அறு அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ்னு சொல்லக்கூடிய ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய அறுபது வயசுக்கு பின்னாடி உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி அவங்க எதுவுமே சேர்த்தி வச்சிருக்க மாட்டாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராபேக் ஏன்னா அந்த ஏஜில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் உங்களுக்கு நிறையா தேவைப்படும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வேணும் அப்போ நீங்கள் எங்கேயும் வேலைக்கு போக முடியாது உடல் ஒத்துழைக்காது இல்லை ஆர்கனைசேஷன் சப்போர்ட் இருக்காது ஸோ அப்போ அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மிக அவசியமான ஒரு விஷயம் வந்து தேவைப்படுது ஸோ அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் நாளானைக்கு என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிறத விட அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த சோர்ஸஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து வாழ முடியும் அப்படிங்கிற நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கும்போது அப்போ பென்ஷன் நான் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அன்ஆர்கனைஸ்டு சிட்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு பென்ஷன் வராது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பென்ஷன் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேதமாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்பிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்துருச்சு அதை பற்றினா நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நேஷனல் பென்ஷன் சிஸ்டம் இல்லைனா நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்குவாங்க என்பிஎஸ் அப்படிங்குவோம் இந்த என்பிஎஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷத்துலேருந்து யாராரெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷத்தில் கவ் ஜாபில் சேர்ந்தாங்களோ ஈவன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷத்துக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் சேர்ந்தாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்ளை ஆகாது இந்த என்பிஎஸ் அப்படிங்கக்கூடிய நேஷ்னல் பென்ஷன் சிஸ்டம் இல்லைன்னா நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம் தான் அப்ளை ஆகுது ஸோ முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து இது கவர்மெண்ட் பீப்புள்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் பீப்புள்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகிட்டு இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்துலேருந்து இட் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஆல் ஆர்கனைஸ்டு ஆர் அன்ஆர்கனைஸ்டு ப்ரைவேட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் கூட இது வந்து இந்த பென்ஷன் வந்து அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரூல் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்ஷன் ஸ்கீமில் வந்து அப்ளை ஆகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே பென்ஷன் கிடைப்பதற்கான வழிகள் இருக்குது இதில் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸும் இந்த பென்ஷன் ஸ்கீம் கூட தான் இப்போ வந்து வர்றாங்க ஸோ இந்த என்பிஎஸ்னுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இந்த நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீமுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் எ எக்ஸ்க்ளூசிவ் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் யூஸ்வலாக நான் ஏற்கனவே நிறையா வீடியோவில் எனக்கு முன்னாடி நான் போட்ட வீடியோவில் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு இண்டிவிஜுவலினுடைய டேக்ஸ் டிடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக் வரைக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ப
அத்தாரிட்டி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறாங்க அதான் பிஎஃப்ஆர்டிஏ அப்படிங்கிறோம் பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதனுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யார் பா வச்சிருக்கிறாங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்எஸ்டிஎல் அப்படிங்கிற நேஷனல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டி லிமிடெட் அப்படிங்குவாங்க அந்த என்எஸ்டிஎல் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்பிஎஸ் நுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்காங்க இட் இஸ் ஈவன் இட் இஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன் முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துக்க முடியும் டிரான்ஸ்பரன்சி இந்த என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் நீங்கள் மாத மாதம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் என்னங்கிறது பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மாத மாதம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க இல்லைன்னா இயர்லி ஒரு அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறீங்க அதனுடைய கார்பஸ் அதாவது டோட்டல் அமௌண்ட் கார்பஸ் தான் அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ அக்யூமுலேட் ஆகிருக்குது எவ்வளோ வருஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன எவ்வளவு அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதன் மூலிமா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அந்த என்எஸ்டிஎல் வெப்சைட்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் பிரான் நம்பர் அப்படிங்குவாங்க பிஆர்ஏஎன் பெர்மனண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அதுக்கு பேர் பிஆர்ஏஎன் பெர்மனண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படிங்குவாங்க அந்த பிரான் நம்பரை வச்சு நீங்கள் உங்களுடைய எவ்வளோ அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்க வந்து பார்த்துக்க முடியும் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இந்த நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீமை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அதாவது அறுபதாவது வயசில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி யூ கேன் கெட் பேக் அறுபது பர்சன்டேஜ் பணம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திரும்ப வாங்கிக்கலாம் நாற்பது பர்சன்டேஜ் பணம் பார்த்தீங்கன்னா ஏனூட்டி பேசிஸ் அதாவது மாத மாதம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவேட்டேட் பண்ணி ஈக்குவலைஸ்டாக ஒரு அமௌண்ட் மாத மாதம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் இல்லை ஃபைவ் தௌசண்ட் இல்லை டென் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி மாத மாதம் பென்ஷனாக உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கு அதுக்காக நாற்பது பர்சன்டேஜ் பணத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அந்த பிஎஃப்ஆர்டிஏ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆனூட்டி பேசிஸில் வச்சுக்குவாங்க அறுபது பர்சன்டேஜ் வேல்யூவை நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் அட் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி இல்லை உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் டோட்டல் கார் கார்பஸே வந்து உங்களுக்கு வந்து டூ லேக்ஸ் தான் இருக்குது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறீங்க சில வருஷம் பட் எல்லாம் சேர்ந்துமே டோட்டல் கார்பஸ் வந்து ரெண்டு லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட்டுமே வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எந்த விதமான கண்டிஷன்ஸ் இல்லை ஓகே இதை வந்து நம்ம இடையில எடுக்க முடியுமா இந்த என்பிஎஸ்ஸை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் கழிச்சு நான் வந்து இடையில வித்ரா பண்ண முடியுமா ஏதாவது சான்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னா பத்து வருஷமாவது குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி எடுக்க முடியாது பத்து வருஷம் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஏதாவது எமர்ஜென்சினா எடுத்துக்கலாம் வாங்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த கேஸ் ஆஃப் டெத் அப்படின்னா இமீடியட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் கிடச்சிரும் அதில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் கிடையாது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து இமீடியட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுடைய வாரிசுக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை வந்து இந்த என்பிஎஸ்னோட மிகப்பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் யாரெல்லாம் இந்த என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் இதில் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் வரைக்கும் தான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு ஏன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும்தான் வந்து பென்ஷன் வாங்குறாங்க நமக்கெல்லாம் பென்ஷன் வராது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது கிடை அப்படி கிடையாது நீங்கள் உங்கள் ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயிஸாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கூட வெளியே என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்குது இல்லை பேங்க் நேஷனலைஸ்டு பேங்க் எல்லாத்துலேயுமே இந்த என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது அதன் மூலிமா நீங்கள் இந்த அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனி சிட்டிஸ் of india is eligible to open nps account so age between 18 years to 65 years 18 years old to 65 years old kada yaar venal inda account open pannalam inda kyc know your customer abdingra and form und kyc mattum neenga fill panni kudukonum yerkanave ungalku nps account irundha innor account open panna mudiyadu so one individual can open only one nps account ore or nps account da open panna mudiyum என்பிஎஸ் என்னென்ன டைப்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ அப்படின்னு ரெண்டு தான் பிரிக்கிறாங்க அதாவது டயர் ஒன் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது பேசிக் ஒரு கம்பல்சரி கான்ட்ரிபியூஷன் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அதை டயர் டூ அப்படிங்கிற கான்ட்ரிபியூஷனில் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அதனால தான் டயர் ஒன் டயர்
இருக்கு அதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் டயர் தூக்கு டேக்ஸ் டிடெக்ஷன் கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாய்ஸஸ் நீங்கள் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் தட் மீன்ஸ் இப்போ யூஸ்வலாக நமக்கு தெரியும் நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் வந்து பழைய பென்ஷன் ஸ்கீம் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போராட்டம் பண்ணுறாங்க இப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இல்லாத ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த என்பிஎஸில் இருக்குது பட் ஆனால் அதை டிஸ்அட்வான்டேஜ் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க பட் இது அட்வான்டேஜ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ரிட்டன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த என்பிஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு விதமான கிளாஸ் சொல்கிறாங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈக்குட்டி கிளாஸ் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசட் அசட் சி அதாவது அசட் இங்கிறது ஈக்குட்டி கிளாஸ் இன்னொன்று அசட் சி அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் பாண்ட் இல்லாமல் வேற கார்பரேட் பாண்டில் டெபாசிட் பண்ணக்கூடியது அசட் சி அப்படிங்கிறோம் அசட் கிளாஸ் ஜி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸில் மட்டும் பண்ணுறது இங்கிறது ஈக்குட்டி சிங்கிறது நான் கவர்மெண்ட் பாண்டில் ஜிங்கிறது கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்போ நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் என்பிஎஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் எதில் இன்வெஸ்ட் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எதில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனி காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ ஆனால் ஈக்குட்டி கிளாஸில் ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாதுங்கிற சட்டம் இருக்குது அப்போ நீங்களே ஏன்னா அது ரொம்ப ரிஸ்க் அதிகம் ஈக்குட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்கன்னா ஈக்குட்டி மார்க்கெட்டை பொறுத்தது மாற்றம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் ரிஸ்க் அதிகம் ஸோ ஈக்குட்டி கிளாஸை பொறுத்தளவுக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது அப்போ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதில் அதிகபட்சமாகவும் மிச்சத்தில் நீங்கள் சி கிளாஸ்லேயும் ஜி கிளாஸ்லேயும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சாய்ஸ் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த டைம் ஆஃப் ஓப்பனிங் என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் இந்த என்பிஎஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என் சப்ஸ்கிரைபர் மேக் இனிஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் டயர் ஒன் அப்படிங்கிறாங்க டயர் டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினிமம் தௌசண்ட் ருபீஸ் அது பண்ணணும் டயர் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் குறைஞ்சபட்சம் ஐநூறா இருக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு டைம் நீங்கள் பே பண்ணலாம் அதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் அதாவது அக்கௌண்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்கணும்னா ஒரு வருஷத்துக்கு தௌசண்ட் ஆகுது நீங்கள் வந்து போ போடணும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே வருஷத்தில் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸாக நீங்கள் மினிமம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் இன் ஃபினான்ஸியில் இஸ் ஒன் மினிமம் வந்து ஒன் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணும் பண்ணிக்கலாம் பன்னெண்டு டைம் நீங்கள் தௌசண்ட் தௌசண்ட் போடுறீங்களா ஓகே வெல்கம் கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் மினிமம் ஒரு டைம் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஆகணும் பட் மினிமம் தௌசண்ட் ருபீஸ் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அது டயர் ஒன்ல கண்டிஷன் டயர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அமௌண்ட் பெர் கான்ட்ரிபியூஷன் டூ ஃபிஃப்டி குறைஞ்சபட்ச இரநூத்தி ஐம்பது மட்டும் இருந்தால் நம்ம போது நோ மினிமம் பேலன்ஸ் ரெக்கார்டு மினிமம் வந்து இவ்வளோ பேலன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ரெக்கார்டு கிடையாது ஸோ நம்ம எல்லாருமே இப்போ வேலைக்கு பின்னாடி ஓடிட்டு துரத்திட்டு இருக்கிறோம் எதுக்காக அப்படின்னா இன்றைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காகவும் இன்றைய பேசிக் எக்கனாமிக் நீட்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறமே ஒழிய நாளைக்கு அறுபது வயசுக்கு பின்னாடி ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு இருக்குது அந்த வாழ்க்கைக்கு நம்ம பணம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற நம்ம யாரும் யோசிக்கிறது கிடையாது அதனால் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் ஃப்யூச்சரில் அறுபது வயசுக்கு பின்னாடி நம்ம உட்காந்து சாப்பிடணும் இல்லை நமக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு ரெவன்யூ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த என்பிஎஸ் அப்படிங்கிற கான்ட்ரிபியூஷனை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த சோசியல் ஸ்கீம் பின்னாடி <laughs> For example, நான் வந்து மாச மாதம் அறுபது வயசுக்கு பின்னாடி மா மந்த்லி மந்த்லி நான் ஃபோர் தௌசண்ட் வாங்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் ருபீஸ் நான் வந்து இப்போ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணினேன் அதனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் இதே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போது வயசு அதிகமாக அதிகமாக உங்களுடைய அமௌண்ட் அதிகமாகும் அப்போது இந்த பென்ஷன் ஸ்கீமை பொறுத்தளவுக்கு எந்த அளவுக்கு ஏர்லி ஏஜில் போகிறீங்களோ இதே இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி மூணு வயசில் நான் போயிருந்தேன்னா எனக்கு வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா முன்னூறு ரூபா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாலே